。一人今天这样跟领导们讲，身心马上废除超生制，那太好了。把这些不合理的制度一废除，工人们的积极性就提高了，这产量也都上去了。还是我们张倩同志的觉悟，优秀，善解人意。是啊，你们都是领导的夫人，都厉害。我们党内的家庭，对内对外都是要求公平的。以后不要叫夫人了，就叫名字。好，张倩同志，建清同志，这就对了。你们先坐着，我去叫他们吃饭。以前啊，上海的工业对进出口过于依赖，所以他们就以为搞封锁就能够让我们屈服。殊不知啊，我们现在自己也可以生产各种原料，而且。我们还有四万万同胞，对各种生活、生产物资的需求很大，这也是一个巨大的市场啊。嗯，我记得家父曾经说过，过度的依赖进出口是受制于人，简直就是不堪一击。当时国民党政府为了要讨好美国人，采取了降低汇率的政策，致使美国的进口棉的价格低于国产棉。这么一做，不但伤害了棉农的利益。更加使我们纺织业的原料过分依赖于进口这一畸形现象的产生。他们现在这么一封，反而让我们上海的产业转型有了更多的机会。没错，对头啊！来，沈市长，尝尝这枇杷。哦，很新鲜啊！这个好，好新鲜。我的家乡也产枇杷果，是吧？来来来来来，尝尝。我听说您最爱吃枇杷果了。哎，谁呀？其实啊，香港的秦生红老板，我跟他一直是有联络的。啊，他是船业界的大亨。我在想，如果他能回来的话，对于我们物资进出口贸易是有大的好处的。我们当然希望秦老板能够尽快的回来了。但是，目前不知道秦老板是不是还在犹豫啊？据我所知。他是很想回来的，但是，他还没有跟新政府打过交道啊。嗯，我看呢，我们要派一个人去一趟香港，把新政府的政策、新上海的局面给秦老板好好的讲一下。那，去香港的人选呢？嗯，我心里头有数。龙老板，明年，秦老板肯定会在你家里吃你产的枇杷果。<笑>好，陈市长，我一定好好种这棵果树，明年一定让这果子结得更大更甜。好的，<笑>各位领导，嗯，太乙备齐，请各位领导一顾吧。啊，来吧，吃饭吃饭吃饭，好，请吧请吧，嗯，拿着，好拿着。市长，您、嗯、找我。我有个好差事要交给你，谢谢市长信任。你听着，你代表市政府，代表我，去一趟香港，见到秦生红秦老板，务必要劝他回到上海。是，保证完成任务。不是你一个人去的，林炳良是秦老板的合伙人，他跟你一道去，把握更大一些。我一定好好团结，争取早日请秦老板回到上海。这次秦老板能不能回上海？关系到上海未来的发展，政府非常的重视。来，喝茶喝茶。这个秦老板嘛，倒是经常打电话，发电报回来询问上海的情况，说明他心里也是蛮想回来的。只是共产党，啊，我党的政策我不是很掌握，我怕我谈不好的呀。哎呦，这一点你放心，我党不会让你一个人去的。政府会派一个政治素质过硬、对政策比较了解，而且口才好的人陪着你一起。南英姐，这个人说的就是你呀、啊，是陆副秘书长。要我跟他一起去啊？啊，帮帮忙好了，那我还不如天天听你跟青如教育呢。哥，你这思想有问题，小心入不了党。嗯，你也取笑我是不啦？哦，好好好，我不说了，我现在回去列个购物清单。到时候你去香港帮我采购一些救济物资和药品。现在福利基金会正缺着呢。那个，嗯，宋先生一直很发愁的。可以
这天天的，我让你们三个女人来回指挥的呀。那怎么了？你去不去？去不去？去去去去去。就这么说定了？能不能换个人陪我一起啊？这上面给的任务你要听政府的呀。杨老板管理有方啊，身心沙场在上海，乃至在全国。都已经走到前头了，这次荣老板带了个好头啊，率先废除了超生制，现在由于刚解放，很多工厂生产和销售尚未走上正轨，开工不足，工资难以发放，所以造成劳资纠纷频发，光是六七月份就发生了两千多起。不过现在很多资方都借鉴了身心的做法，积极的在解决这个矛盾。看来陈宇市长。去荣公馆吃了一餐饭，吃了一餐饭就解决了两千多起纠纷，哎呀，这个工作效率不要太高。是啊，劳资矛盾就如纸里包火，纸是包不住火的，只有找到火的根源，把它扑灭，否则这火会越烧越旺的啊。我们啊，看看就走啊！哎，李小雨，捡这么多芋头干什么？荣老板，这个芋头也能用来纺纱的，就是麻烦一点，但是质量并不差。嗯，如果将这些芋头利用好了，积少成多，一个月也能省出五六百磅的原料。这么多哦，这个连我都不知道，看来以后得向工人好好学习啊！没有没有。你们看，那边他们在做什么？啊，你们来看。来。啊，这个我晓得，这个是不是为了江沙用的？来调这个江啊？是，这是江沙用的。荣、哎、老板，我们是在做实验。原来江沙啊，用的都是面粉、哎。现在呢，我们想少用，甚至不用面粉。要是成功的话，一个月也能省出九百包的面粉。哦。嘿，这个蛮好的啊！好，这个办法呀，值得大力推广啊！嘿嘿，如果所有的工厂都能够把边角废料利用起来，那将是一笔可观的数目啊！了不起啊！嘿嘿，身心的工人，上海的工人，他们身上藏着无限的潜能，嗯，值得学习，值得赞扬啊！嘿嘿是啊，谢谢领导，荣老板，那我去干活啦！去吧，啊好，哎。我们我们往那儿好，好，好，好，好，走，今天，哎，好了，好，好。好。听到这些呢，让我想起了三十年前在法国打工的经历。那个工厂大得很呢，老板比上海的凶，还雇了好多的场景，对每一个工人下班的时候，从头到脚仔细的搜查。哦，原来法国也有超神制。有，上海就是照搬国外。他们那个过细的劲头啊，身上是连一根针都藏不住。结果呢，零件材料还是大量的丢失。为什么？老板把工人不当人看，当做会说话的工具。劳动重，工资少，工厂赚了钱，跟工人没什么关系。他为什么不打？那夏远当年不是写过一篇《包身工》吗？哎呀，那讲的就是三十年代的老上海，这个工人的现在这个待遇问题是个问题啊，要关注啊，比如他们的休息时间呢、啊，还有放假的制度等等，要从实际上解决这些问题。这也可能是一种提高生产效率的方法，对吧？对吧？现在不同了。工人翻身当了主人，他们晓得了工厂搞得好，国家才能富强，他们的待遇才能改善。嗯，进入劳资两利的良性循环。我要请夏远同志啊再写篇文章
，把今天的所见所闻，还有陈市长的限制说法，登在报纸上，让更多的工厂来借鉴啊。对，好，谢谢啊。领导都在呢，我回来复命的。我表哥同意了，愿意跟着陆副秘书长去香港，劝说秦老板。根据我们掌握的情况，香港也有很多头。嗯，小陆，你一定要把秦老板平安的带回来，责任重大。我一定完成任务。走之前，我想让公安的同志们帮我再特训一下。到了香港。做事要多动脑子，我会见机行事。但是有一个问题啊，这小路既不懂英语，也不会讲粤语，恐怕去了之后，在交流上会遇到不小的障碍。这临时抱佛脚可来不及。不过，我表哥会一些英语，也懂些经济，能够顶上半瓶醋，帮上忙。哎呦，这半瓶醋可不行啊！他们此行责任重大，只能成功不许失败。看这样吧。要不然，让小季同志啊也跟着一块儿去，正好可以给这个小陆啊做个翻译兼助手吧。我看行，当初你们两个搭档劝降刘长义，圆满的完成了任务。我给他当助手。哎，这个不重要，重要的是把工作完成。季参谋跟着，双重保险，我看行。好的，小陆，嗯，让你去香港。是因为你政治过硬，要记住。我明白。嗯。今天吃的有些饱、啊，小洛，陪我走几步。这一趟去香港，有没有信心嘛？你放心，我一定把秦老板带回来。我说的不是这个。一起出差。好不好的机会嘛？刚才国会是大家都商量好的吧？你想得美哦！刚才纯属是工作考量，但工作之外，你可以顺便解决一下个人问题了。用了好多种办法，没效果。马上出差了，啊，你好好想一下，他到底需要什么？吃穿用度啊？衣食住行啊，张大姐觉得徐师傅手艺怎么样？巴斯的很浓。好巧啊！最近总是能偶遇你啊，缘分啊！这次去香港还请你多多关照。你的政治素质比我强，办事也比我妥帖。陈市长说的对，谁主谁富不重要，我们一起完成这次任务。这次还是你唱主角，我们一定能完成任务。哟，怎么了？哟，郭永娟急事儿，刚想起来，我得去办。什么事这么着急啊？恒丰里的徐裁缝，他儿子是个烈士，家里就一个老人，我得帮他去修窗户。那我跟你一块去吧。行，走。走。徐师傅啊，好了。好，来，过来，过来，过来，请给。我也救了。过来，请给坐。不用了，我这手脏。哦哦，我我去打公司。哎，不用了。您在这儿，我去就行了。小亚，小亚，怎么样？能做吗？啊，侬讲是伊啊？嗯。哎呦，搿么侬人家有勿是大姑娘呀？我现在问，火眼金睛，看到过的人啊，尺寸侪辣我脑子里向啊。说，全靠侬了。哎，勿客气。侬公子，侬车子怎么了？啊，没什么。提醒自己，响应政府节俭的号召。有几次啊，我有急事，还还忍不住要去摸车
。后来一想，轮子都卸了，太烦了，算了。真有你的，来了来，坐一会儿，喝口茶。老板。卢老板，哎，哟，吴厂长，吴厂长，哎，你好，你好，你好，你好，卢老板，哎，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，那个，吴老板，嗯，我想把工厂迁到东北去。这个政府刚定下了和企业共克时间的政策，吴厂长怎么这个时候想要迁厂？是我自己的原因，我觉着东北更适合生产铅笔。一会儿，我陪你去趟市政府，咱们跟陈市长好好聊聊。好呀，太好了呀！谢谢总老板，来来来，喝茶喝茶。好，谢谢谢谢。董老板，吴厂长，有什么事情呢？来，喝茶喝茶。哎，谢谢陈市长，谢谢这个陈市长，我们俩冒昧前来，是因为吴厂长有件很重要的事情。想听一听政府的建议，什么事情？讲吧，陈市长，是这样，我呢想把工厂迁到东北去。你要迁厂啊？是，我前一阵呢参加了这个民主人士东北参观团，这不去不知道，这一去眼界立马开阔。哎，您就拿哈尔滨来说，背靠着大小兴安岭，那里的椴木、杉木这些生产铅笔的原料都是就地取材，而且那儿气候又干燥。利于生产储存，简直就是铅笔业的理想长治。再加上哈尔滨解放时间长，人民币不但打开了局面，而且币值非常稳定，这对于建设新厂大大有利。这个才是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫啊！原本决定不迁厂，是为了上海的大局，但现在的情况呢，在封锁的条件下，迁厂能帮助上海疏散一部分人口。缓解压力是大好事啊！呃，可是这财经会议的决议是不迁厂，所以吴老板只能来求政府特使特办。我呢，也确实是有点拖大，就算是呃工商联的呃这个一一个公务吧。有什么需要，尽管说。呃，是这样啊，东北的厂房选址还有资金方面需要政府出面协调一下。嗯，还有就是原厂旧址。需要政府代为看管。呃，开始搬迁的时候呢，机器设备要先运过去，安装调试好以后呢，大批的工人再过去。所以这个设备跟人员是两次运力。好，你先去选定厂址，有需要的我亲自出面帮你协调，其余的事情我们一条一条的办。好，好，好。哎呀，我现在最担心的还是工人，我怕说服不了大家，最长赔偿。政府呢有做政治工作的干部，到时候呢，让他们帮你一起想办法。那可太好了，那我先谢谢陈市长。如果到时候有不愿意离开的工人，恐怕还要政府想办法安置啊。哦，这个是当然的。那行，那别的也没什么了，咱们就不耽误市长，咱们告辞吧。好，哎，谢谢陈市长，非常告辞。啊，哎，谢谢你啊，马一两块，捐一天工资。帮助上海共度难关。哎，香烟。同志，这是我们码头工人一起捐的。哎，这么多钱，谢谢。哎，您核实一下，如果钱数没问题的话，您在上面签个字或者摁个手印也行。同志，同志，你怎么就在上面写了个十七啊？这十七也不是名字，签个代号。要不这样，你在上面摁个手印。我姓陆，他们都叫我陆十七。要不然
我把姓也给你写上。好、啊。嗯，陆陆。十七啊，十七，不是先生我说你，一个人要是连自己的名字都不会写，着实有点不像话呢。<笑>蒋先生，我不是不会写，是我哥前两天才告诉我那两个字是什么，我过两天就学。不用过两天，你现在跟我说是哪两个字，我立马就教你。啊、哦，我哥说是“市农工商”的“市”，“奇花瑶草”的“奇”。陆世奇。嗯，是个好名字。陆世奇，这还是我第一次见到自己的名字。卡先生，你就是来教我写字的。啊，同志，我的捐款。谢谢你，小先生，也谢谢你，陆世奇。再见。再见，谢谢你们。十七，你可要记住，先生我对你可是有赐名之恩呢。谢谢小先生。对了，你哪天有空，我介绍我哥给你认识。可以啊，顺便再请我吃个饭。谢谢。教了你这么多字，学费嘛，我总是要收一收的。好的。啊，谢谢。奶奶，给这几包漂亮吧。太好看了，相信纪干部肯定也喜欢的。侬啊，快订来一送过去。还没想好怎么送呢，总不能在单位送吧？你就不能把他约出来吗？会不会太刻意了？阿拉上海人讲起来啊，侬就是只港督啊，你就不能找一个不刻意的办法吗？啊？哎，阿弟。谢谢你，徐叔。哎，不客气。再会。再会。世奇。哎，哥。找我啊？我等你呢。什么事啊？这两天，你有事吗？我想请你吃个饭，想介绍个人给你认识。我们识字班的小先生，人特别好。正好，我有一个同事，想介绍给你认识。有一点啊，这饭得我请客。行，嗯，走了哥，你先忙吧季参谋，一会儿下班，世奇想请我们吃个饭。怎么突然请吃饭啊？他说给我们两个人践行。好，刚好跟世奇聊聊码头还有秦老板的事情。那下班了，我等你。嗯、啊。哎，小先生，好。不是说好我请客吗？这怎么改到这儿来野餐了？现在提倡大节俭，响应号召，东东。哦哦，你先帮我拿着。大节俭，那这个就放这上面。放上面，而且你看，这里风景多好呀，在这里野餐，这叫浪漫。啊？什么嘛 ？Romantic。啊？浪漫呀。改天教你，不懂了吧 ？Romantic，Romantic， 
这些都是你做的。嗯，要不要尝尝呀？<笑>你这拿着什么呀？你不说我也知道，一定是给你弟的礼物，对吧？秘密。哼，小先生，这是什么呀？这是绿豆桂花糕。我从来没见过这个。吃一个。哦、好漂亮啊！我舍不得吃了，太漂亮了。吃一个。世杰。怎么定在这儿了？你搞什么名堂啊？哥，英子，表姐。小先生说这个地方风景好，那个词儿叫浪漫。<笑>没想到原来陆干部是你哥呀！你哥的同事是我表姐。嗯、早知道我们就去家里吃饭了。那我们兄弟俩都得去你们家蹭饭了。你蹭饭蹭的还少啊？<笑>坐吧。哎，哥，坐吧、嗯。你手里拿的是什么呀？是给你的礼物啊。送我的礼物啊！哟，那我得看。你要是送我的礼物，我得看看。给我，给我，给我！别打开啊！这是我的礼物，啊，这是我。哟，不错呀！你这送我的什么呀？你这不像是送我的礼物啊！这是旗袍。哦，那是不是送给小先生的呀？你试试。干部怎么能送我旗袍呢？你看看，真好看，但这不是我的尺寸啊！哎，小心点，别弄坏了啊！那是送给谁的呀？哦，我知道了，是送给表姐的。不是送给我的，是这不是送给我的，<笑>肯定是给你的，我又不能穿。真漂亮！我们去江边走走。好，哥，那我们去江边走走啊。你们好好聊，旗袍真好看，做工也好，好漂亮呀，好喜欢，好羡慕。你不要去香港了吗？上次咱们俩执行任务，我觉得你穿旗袍特好看，所以给你做了一件，主要是为了工作需要啊。不用，我自己有旗袍。你还是送给别人吧。你的是你的，这是我送的，完全是按照你的尺寸做的，只有你能穿得进去。你怎么知道我的尺寸啊？你回去试试不就知道了？我知道了，肯定是徐彩虹做的。女人啊，要是太聪明了，太聪明了怎么样？好，非常好，哪儿都好。谢谢啊！各位工商界的朋友们，今天把大家叫来聚一下，是要宣布三件喜事。第一呢，是政府同意并支持我们成立工商联，从此以后啊，工人有工会，资方有工商联，大家不再各自为政。第二呢，是黄老打算来创立职业教育培训体系，培训工人，提高生产效率。那第三呢，就是我们林老板要远赴香港，去劝说秦老板回来，恢复水路交通，盘活上海经济。好啊，那接下来。我们一件一件说啊，先请黄老为大家说一下他的职业培训体系的构想。好，我讲。啊，对。那说起这件事情嘛，呃，还是受到身心工人们的启发。那个自从把超生制度废除以后啊，工人们的积极性高得不得了。那现在又提出要技术进步，这就是因果关系。为什么？你们想一想，那么工人的技能提高了，他就有了成就感，他有了成就感，是不是他的积极性就会更高啊？对吧？所以，所以这就是我们要搞培训的意义所在。工友们，大家都过来，大家都过来，来了，大家都过来，来来来。
是这个月咱们工厂的产量单。咱们这个月产量比上一个月增长了百分之十七点八，成本却下降了百分之五点一。姐妹们，我们做到了，废除超生制。工厂不但没有被偷空，反倒还降低了成本，这就是我们工人当家做主的好处。工人你们这一趟路上可要多注意安全。哎，你这旗袍可挺好看的，在哪做的？恒丰里，下次带我也去。这是陆同志送的出差礼物，他自己挑的。陆秘书，啊，可以啊，眼光不错啊。学裁缝手艺好。英子啊，啊，没事不要到处乱跑，有什么事找你亲姑姐商量。知道了。离这个小赤裸远一点。我哪里是小赤裸了？你离我妹妹远一点。好了。走了啊。嗯。姐，哥，一路平安。一路保重啊！喵姐再见，陆秘书再见，回去吧，一路平安。嗯、呃，你好，你们是？你好，请问秦先生在家吗？先生不在，我们是从上海来的，特意来拜访秦先生。哦，先生不知道什么时候回来。你跟秦先生联系过没有啊？我联系了呀。那哦，也许是因为咱们联系了，所以他不在了。就你明白了。那行，我们再等等。好。哎哎哎，等等等等等等等，是这样好吧？我啊，留个联系方式，我们住在这个旅店，秦老板回来让他打给我，好不啦？好，好的，谢谢啊，谢谢。我一回来拜访，堵门口，不好使。老领导，我这次跟哈尔滨方面谈的非常的顺利，呃，我同哈尔滨企业公司总经理杨仲民商定的方案，是由哈方出资百分之六十，并提供厂房谋划业务，呃，标准铅笔厂呢出资百分之四十，提供机器负责技术，成立一个新的机器铅笔厂。好啊，吴厂长很有商业眼光啊，两家企业合作，不但省去了厂房费用。合拢了资金，还正好的发挥了本土优势，一举两得呀！呃，不止不止，呃，迁厂东北啊，为上海疏散了人口，还为东北啊引入新企业，一举四得。<笑>我们要谢谢吴厂长啊，在你的带动下，现在环球内衣厂还有景福山袜制造厂也打算搬到天津去，这正好又疏散了不少上海的人口啊。嗯，做生意嘛，要因势利导。灵活求生的，嗯，啊，还有什么需要我们帮助的，尽管提出来，马上为你解决。我呢，计划在两星期内完成机器的拆卸跟装箱，希望政府能支持一辆专列，把机器先运到哈尔滨去。嗯，啊，赵局长啊，呃，那就请铁路局王一峰局长帮着解决一下吧。嗯，曾副市长，呃，最近呢。我跟黄局长一起主持了爆破线通车，你不知道有多难。国民党啊，是三天两头来轰炸，炸坏了不少机车，所以现在的铁路运力非常紧张。这个我了解。哎，你不是常说，办法总比困难多吗？曾副市长，呃，主要是我们把设备运到东北，空着回来，这太浪费了。啊，哎。不会空着回来。现在啊，东北的大米是我们最需要的。这趟车可以拉着设备去，运着粮食回啊啊！不正好物尽其用吗？啊，那就好，那就好。呃呃，我算了一下，那个铅笔厂的设备好像不大，不大不大。那么一节三十吨的篷车，应该够吧？够了，够了啊！够不够用啊？还是等铅笔厂把设备拆卸、打包完毕之后。实地去看一看，就一目了然了。对啊
。另外，吴厂长，嗯，我还想请你帮个忙啊，看你能不能把这次动迁工人的经验也传授给其他一些工厂。哎呀，曾副市长，不瞒您说，我呢也动员了好几次了，可是报名水厂北迁的工人寥寥无几。正所谓，故土难离嘛，更何况还是离开繁华的大上海。到远在千里之外的东北去了。这个，我就请夏主任来帮忙吧。他的点子多啊，让他想想办法，把这次所有要动迁的工厂的工人组织起来，一次解决。这可太好了！哎，喝茶。剪头发啦，是的呀，好看的，好看的，好了啊，真好看。哎呀，剪头发了呀，是的呀，真好看。哟，你们都在呀？阿姨好，阿姨好。啊，快坐坐下。妈，我们厂要搬到哈尔滨去了。哈尔滨呢？那是不是比舟山远呀？妈，哈尔滨在中国的大北边。坐火车的话，大概要四天四夜的时间。哟，这么远啊！而且那边很冷，你们要是去的话，要做好心理准备。他们不去，就我们厂去哈尔滨。我们环球内衣厂要迁到天津去，我们厂也是去天津。那孩子们，你们是怎么打算的？我们也不晓得呀。那地方那么远，那人生地不熟的，这万一有什么事情嘛？叫天天不应，叫地地不灵的，就是个，就是个。哎哎，我听说天津的水都是咸的，喝下去不解渴、啊。那不会的，照能这么说啊？天津人还不都渴死了？<笑>我能理解你们，你们现在啊是心里没底，大家都担心，如果搬过去那边，厂子到底能不能有起色？万一去了，比上海赚的还少，日子还苦，该怎么办？对吧？对啊，得挤在也无港资料。留在上海，最好也就是像现在这样了，半死不活的。三妮求的上海什么时候才能解除封锁啊？那明天动员大会你们去不去的呀？对啊，搬迁工厂的老板们聚在一起开动员大会，也不晓得要讲什么。我也不说的，还不是老三套，迁厂意义重大，随厂北上光荣，劳资互利。前途光明。这人还挺多的啊，来，你来看一下，谢谢。两位，看一下，好，这写的是，好香啊！哎，来来来，唱着俺们这个《河南鬼面》啊，这一颗香。哦，这是饺子饼。你看我这个八卦阵怎么样？我觉得老厉害了，我完全没想到。你看，这是北方的饺子。东北人过年才能吃、啊，河南的烩面。来尝尝，哎，我尝一下。夏主任，您是怎么想到的？让各地的战士讲自己家乡的事儿，觉得这太厉害了。再加上广播、文艺汇演，让我们这些人都觉得特别的亲切。我觉得这次动员会，应该会比您想象的效果还要好。全靠大家支持啊！你们粮食总公司不是也把米啊、油啊、面啊全贡献出来了吗？哎，夏主任，您不要再说这些事儿了。您再说这些事儿，我心脏病就该犯了。这就叫做大局观。好香啊！曾副市长，哎呀，好香，怎么样？搞得很热闹啊！啊，效果不错。来来，同志同志，尝尝俺们这边酸菜啊，尝一尝。酸菜？对，东北的。东北的。啊。哦，嗯，这什么味儿啊？东北的。嗯。咋样，小妹妹？我们东北的大酸菜好吃吧？酸，好像馊透了。哎，不是馊了，那肯定是他这院酸菜没鸡到位。在我们东北，这酸菜至少鸡半个月起。是吗？而且啊，这酸菜得炖上一锅大粉条的时候啊。对对对。在我们那儿，坐在火炕上，热乎乎的，看着外面那鹅毛大雪，吃一口，老下饭了，是吧？是啊。雪真能有鹅毛这么大？对啊。到了三九天。那大雪比鹅毛还大呢。哦，那能堆雪人吗？那小孩玩去了。我们那儿，冰雕、雪雕、雕龙、雕凤、雕哥哥，冰雕小狗、小兔子。那太简单了。冰雕肯定老好看了。嗯嗯，我想去看看。对呀、啊。去呀、啊。
，去了到时候跟我说，去我们家串门，我们东北人都可热情了。好。那你们吃吃吃吃，不打扰你们了啊！给我一张表，是不是？我也想看。给我张表，是怎么填？我也要填一下。来，我给你看一下。我也要填一下。这个地方。让一让，让一下。曾副市长，吴站长，嗯，我们去了住哪里呀、啊？去了会给你们安排宿舍，保证比上海的亭子间宽敞。<笑>不错。那吴厂长,长，我想问一下，那我们跟着工厂去天津，那工资怎么发呀？是发原薪吗？呃，是这样啊，只要是上海去的工友，保证发原薪，而且满薪。满心啊！大家还有什么困难和问题想问的，尽管提出来，市政府啊一定会帮助大家来协调和解决的，啊，尽管问。曾副市长，我有个问题的，像我这样的情况呢，我全家都在上海，阿拉巴巴森家吧吼，万一遇到一些什么事情啊，我是说万一，那厂里能放我回来吗？我能请假吗？曾副市长，这个问题我来回答吧。好啊，李世杰。嗯。只要是正当的理由，不但给假，而且还报销路费。<笑>那我不会被解雇。你不会的。啊，这个话我来做个证。如果将来吴厂长不能兑现的话，大家可以来找我啊。好好。同志们，同志们，咱们中国啊，有句古话，叫“故土难离”呀。但还有一句俗语啊，叫“人挪活，树挪死”。年轻人啊。就是要在我们祖国的大好河山里，挥洒我们的青春，对不对？对。